ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ സംയുക്ത സേനാ മേധാവി അഥവാ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് ഇന്ത്യ ഇതുവരെ പിന്തുടർന്നിരുന്ന സൈനിക രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മൂന്ന് സേനകളുടെയും പൊതുതലവനായി ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് എന്ന പുതിയ പദവി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇതാദ്യമാണ് മൂന്ന് സേനകളുടെയും പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കലും സേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും ഉപദേശിക്കുക എന്നിവയായിരിക്കും സി ഡി എസിന്റെ ചുമതലയെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു കാർഗിൽ യുദ്ധത്തെ തുടർന്നാണ് സി ഡി എസ് എന്ന ആശയം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഉയർന്നു വന്നത് ഇന്ത്യയെപ്പോലെ കടുത്ത സുരക്ഷാ ഭീഷണിയും യുദ്ധാന്തരീക്ഷവും വിശാലമായ അതിർത്തിയുമുള്ള ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രത്തിനും പ്രതിരോധ സേനയ്ക്കും സി ഡി എസ് എന്ന പദവി അസ്വാഭാവികമല്ല എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ നിയമനം മോദി സർക്കാരിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള വിവിധ നടപടികൾ മുൻനിർത്തി വേണം നോക്കി കാണേണ്ടത് അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കയോടെയാണ് ഈ നിയമനത്തെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് കരസേനാ മേധാവി എന്ന നിലയിലുള്ള ബിപിൻ റാവത്തിന്റെ പ്രകടനവും പ്രതിച്ഛായയുമാണ് ഇതിന് കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ സൈന്യം ഇടപെടുന്ന രീതി ഇന്ത്യയിലില്ല സൈന്യവും പൊതുസമൂഹവും പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടതാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം അതിന്റെ മുഖ്യ കാരണം ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സേനാ വിഭാഗങ്ങൾ ഭരണഘടനയോടും മതേതര ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളോടും പുലർത്തി പോന്ന പ്രതിബദ്ധതയാണ് എന്നാൽ പൌരത്വ ഭേദഗതി വിഷയത്തിൽ ഏറെ വിവാദമായ പ്രസ്താവനയാണ് ബിപിൻ റാവത്തിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായത് കൊള്ളിവെപ്പിലേക്കും അക്രമത്തിലേക്കും ജനങ്ങളെ തള്ളിവിടുന്ന നേതാക്കൾ നേതാക്കളല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മറിച്ച് ഈ രാജ്യത്തെ ആശങ്കയകറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം തെളിയിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ദൈനംദിന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് ദൂരം പാലിക്കുകയെന്ന ഭരണഘടനാപരമായ ആ മര്യാദ പരസ്യമായും ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബിപിൻ റാവത്ത് കരസേനാ മേധാവി എന്ന നിലയിൽ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനത്തെക്കാളേറെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനും ജനങ്ങളുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ ചവിട്ടിമെതിക്കാനും അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകളുടെ പേരിലായിരിക്കും റാവത്ത് ചരിത്രത്തിൽ ഇടനേടുക ജനതയുടെ ഐക്യം തകർക്കുന്നതിലും പ്രതിരോധ സേനാ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഉലച്ചൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും റാവത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ വിസ്മരിച്ചുകൂടാ പുതിയ അധികാര ലബ്ധിയോടെ സമചിത്തത നീതിബോധം മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ മതനിരപേക്ഷത ഭരണഘടനാധിഷ്ഠിത ജനാധിപത്യം എന്നീ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമോ എന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം മോദി സർക്കാരിന്റെ ചട്ടുകമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയ്ക്കുള്ള പാരിതോഷികമായി പോലും റാവത്തിന്റെ സ്ഥാനലബ്ധിയെ നോക്കി കാണുകയാണെങ്കിൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല വർഗീയതയും മതവിദ്വേഷവും ജാതി വിവേചനവും ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സേനയെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കുക എന്നത് ആത്മഹത്യാപരമായിരിക്കും കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നത് വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വക്താക്കളും പ്രയോക്താക്കളുമാണ് വിഭജനത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സേനയിൽ കടന്നുകൂടാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ നിലവിൽ സൈനിക തന്ത്രങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുന്ന ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങൾ ആയുധ സമാഹരണ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയിലെല്ലാം മാറ്റം വന്നേക്കാമെന്ന സൂചനകളാണ് പുതിയ നിയമനത്തോടെ പുറത്തു വരുന്നത് അവയ്ക്കുമേൽ പൗര സമൂഹത്തിന്റെ ജാഗ്രതാപൂർവമായ നിരീക്ഷണവും കരുതലും ബിപിൻ റാവത്തിന്റെ നിയമനം അനിവാര്യമാക്കുകയാണ് പ്രതിരോധ സേനാ വിഭാഗങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇച്ഛാനുവർത്തികളാക്കി മാറ്റാൻ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ നിശിതമായി ചേർക്കാൻ ജനാധിപത്യ സമൂഹം ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കലാപകലുഷിതമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ സേനയെ രാജ്യത്തിനുള്ളിലും അതിർത്തികളിലും സാഹസിക പ്രവർത്തികൾക്ക് വിനിയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ല സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രതിരോധ സേനകൾ ദൈനംദിന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് പാലിച്ചിരുന്ന അകലം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നുവെന്ന തോന്നൽ ശക്തമാണ് ഒരു ഭരണഘടനാധിഷ്ഠിത മതേതര ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന അന്തരീക്ഷമാണ് ബിപിൻ റാവത്തിന്റെ നിയമനത്തോടെ സംജാതമായിരിക്കുന്നത് അതാകട്ടാൻ ആദ്യം ശ്രമിക്കേണ്ടത് ബിപിൻ റാവത്ത് തന്നെയാണ്